So what we did in this uh, workshop, we explored um, what makes up human musicality. Um, according to my view, um, musicality is a very easy idea, in fact. It's, it's about just four elements that make up human musicality. And these are just uh, very normal uh, abilities that everyone, every one of us, uh, has. Uh, every one of us has these four abilities from birth. So, I, I'm, I could say everyone is musical from birth. And uh, so, we discussed about which these four abilities could be. We found out that it was about listening, about embodying, about communication, and about thinking musically. These were the four elements, and in the workshop we explored these four elements by means of very easy to understand and very, very easy to grasp exercises. Um, and the idea is that uh, uh, teachers keep these four elements in mind as a kind of cloud about how I can think about what is musicality and how can I think about which perspectives can I take towards the way children deal with their musicality. musicalità. Eh, la musicalità eh, secondo la sua visione è intrinseca eh, nell'essere di ciascuna persona e bisogna soltanto sapere quali sono i quattro aspetti che compongono la musicalità e che in maniera molto semplice si vanno a ritrovare in, in concetti che sono eh, l'ascolto, eh, l'espressione anche corporea, la comunicazione 
l'espressione e anche il pensare in senso musicale, che può essere anche detto il pensare auditivo. E questi quattro aspetti sono un po' eh, i titoli che, se vogliamo, possono essere delle cartelle, intese in senso moderno, all'interno delle quali ci sono poi tanti altri aspetti correlati con appunto l'ascolto, la comunicazione, l'espressione e la, il pensare auditivo e che possono essere tra virgolette scaricati da queste cartelle eh, ogni qualvolta eh, ci si trova a, eh, ad avere a che fare in senso musicale con i, i ragazzi. E, secondo questa visione diciamo molto semplice della musicalità è possibile dire che ognuno di noi è un essere musicale. E questi workshop che vengono creati hanno una struttura che va a incrementare la complessità anche in senso artistico, quindi è possibile partire da esempi molto semplici eh, attraverso i quali si può proprio toccare con mano che cosa significa veramente ascoltare, comunicare e appunto questi quattro aspetti per poi andare ad aggiungere diversi livelli eh, artistici eh, in base naturalmente al, al pubblico di fronte cioè, al quale ci si trova, quindi sono molto flessibili.